Manhã, cidade. Cidade. Polícia. Lucas Medeiros, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. A gente chega né, trazendo as informações da área policial, que está aqui nessa terça-feira, 12 de setembro. É, a gente já começa atualizando né, o caso da, do, da mãe e da filha, que foram vítimas de um feminicídio lá no residencial Chique Chique, tá certo? O, o flagrante do autor do duplo homicídio. Ele foi homologado, tá bom, depois da audiência de custódia, que aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã e foi convertido em prisão preventiva pelo juiz da custódia. Quem não lembra o caso, né, o homem de 50 anos, que há uma semana tinha é, acabado um relacionamento amoroso com a Suelane, acabou assassinando ela e a filha, né, com um, aqueles materiais conhecidos como enforca gato, Tá certo? De acordo com informações da polícia, tá bom? Ele teria matado a mãe primeiro, tá certo? Enquanto a filha estava né, em um evento religioso. Após ela chegar em casa, ele recebeu a filha, inclusive, né, a, a Tayane, e acabou que, infelizmente, na sequência, ele assassinou também a menina de 10 anos de idade. Os corpos foram encontrados na segunda-feira à noite, tá certo? Já no fim da noite... É, foram encaminhados para o IML do Recife e a, hoje pela manhã devem ser liberados para velório e sepultamento. Então ele acabou sendo encontrado ainda na segunda-feira no terminal rodoviário em uma caminhoneta, tá certo? Foi preso em flagrante, passou a noite na carceragem e ontem em audiência de custódia por volta das 11 horas da manhã. Acabou que foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo juiz da custódia e hoje... Ele já está no, na penitenciária Juiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru. Né? Ele o confessou, trabalho... Lucas? Oi? Ele confessou. De acordo crime. com informações iniciais da polícia, ele chegou a confessar momentos depois. Ele negou, 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 depois ele acabou confessando. É, ele não estava na presença de, do advogado e por isso que acabou sendo a prisão em flagrante, né? Pelo, por, por ele ter é, confessado esse crime momentos depois após um depoimento que durou cerca de três horas. Então, ele negou até onde pôde, mas depois acabou confessando né, esse crime que chocou não só Caruaru, mas todo o estado de Pernambuco. É, a gente também tem que elogiar aqui o trabalho da polícia, que rapidamente, né, em poucos, poucas horas, né, que o corpo foi encontrado, acabou prendendo esse homem né, de 50 anos, que há uma semana tem encerrado o um relacionamento amoroso com a, uma das vítimas, no caso a mãe, de 49 anos. E olha, a gente também chega por aqui trazendo a informação que um duplo homicídio foi registrado às margens da PS 103, nas proximidades do Trevo, que dá entrada ali do Sairé, tá certo? Mais precisamente na estrada Sítio Serra de Aires, em uma área que fica localizada na zona rural de Camusim de São Félix. A Camo de São Félix, perdão. As vítimas, Adão da Silva, de 41 anos, e o genro, Escrivaldo José da Silva, de 31 anos. Eles moravam no centro de Sairé, tá? Estavam morando lá há cerca de seis meses, mas eles são naturais aí de Alagoas. É... De acordo com informações da polícia, eles estavam trafegando na... pela estrada vicinal em uma moto e foram mortos a tiros. Ainda não se sabe por quem. É, de onde veio os disparos, como foi toda essa situação. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para realizar o isolamento da área até a chegada do Instituto de Criminalística. Os corpos foram encaminhados para o IML aqui de Caruaru. E Renata Mário, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, um fato também que chamou a atenção é, nessa terça-feira é que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 59 metros cúbicos de madeira que estava sendo transportada de forma ilegal. O veículo transitava na BR-232 em Serra Talhada quando foi abordado para a fiscalização. No compartimento de carga tinha madeira mista, serrada e de acordo com o motorista não tinha documento que comprovasse a origem lícita do produto florestal. Além da irregularidade fiscal, os PRFs descobriram que o condutor já havia sido preso 
três vezes este ano de 2023 por transportar madeira sem documentação. O homem é, já é reincidente, tá certo, na conduta. Ele compra, vende e não só madeira, mas lenha, carvão, é, madeiras lá do, do norte do país, tá certo, tudo sem documentação. Pra se A... lascar, né? Exatamente, pra cair o cabelo, rapaz. Hum. A carga saiu de Tucuruí, lá no Pará, e tinha o um destino Recife. É, toda a madeira foi apreendida e ficou à disposição do órgão ambiental para procedimentos de regularização. O motorista foi indiciado, foi, foi para a delegacia, vai passar daqui a pouco por audiência de custódia. E, vai voltar pra casa. e a gente aguarda para saber como é que vai ser o caso, né? Por quê? Vá o... pra casa e não faça mais. Exatamente, é isso que tá aparecendo. Um homem, quatro vezes em nove meses, é algo que também chama bastante atenção. Se a gente for fazer uma média, duas a cada dois meses ele é preso. Né? Então, <risos> ele também é, tem que ver como vai ser feita toda essa audiência. A polícia fala, rapaz, custódia. mas você de novo. De novo, repetir. <risos> de novo, babônica. É. É. É, 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 é. Entra aí, pô, vai. Tu de novo, <risos> chega, cafezinho. É, tu, tu mesmo faz teu, <risos> teu B.O. É uma situação que chama bastante a atenção, né? Foi até o, o que estava é, conversando ontem. Durante o Manhã Cidade, com o doutor Eric Costa, essa situação da polícia prender e a justiça acabar liberando esse é, homem... Pelas brechas da lei. Né? Pelas brechas da lei. Mais uma vez, sendo preso por transportar matéria, é, madeira ilegal. Se você tá, sabe que tem alguém transportando né, esses materiais ilegais, tá, principalmente é, material ambiental 191, tá, é o número... Para você entrar em contato e fazer a denúncia, o anonimato é garantido. Também temos o Nova disco de é né? Exatamente. É, PRF. porque já fica, o, 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 o policial já fica ali na, na já BRF, fica só na esperando. É, já fica ligeiro. <risos> Mas se for esse cidadão, vai ser de novo, bicho. De novo. Pelo amor Rapaz, de Deus. Rapaz, você de novo. Eita, é... é... Pelo que eu, eu tava apurando junto com, com o pessoal da PRF, ele só não foi preso em janeiro. Porque tá de férias. Tava de férias, exatamente. Tava na praia. E não foi para janeiro, mas Eita, lá pra cá. É brincadeira. Outras quatro vezes, algo que chama bastante a atenção. Esses foram os destaques da área policial. Manhã, cidade. Manhã, cidade. Policial.